இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு சாதனையும் ரெண்டு தடவை நிகழ்த்தப்படுது முதல் தடவை ஏதோ ஒரு மனிதனுடைய மூளைக்குள்ள இமேஜினேஷன்ல நிகழ்த்தப்படுது ரெண்டாவது தடவை இந்த உலகத்துக்குள்ள ரியாலிட்டிக்குள்ள நிகழ்த்தப்படுது நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு ட்ரீம் இருக்கும் ஒரு கோல் இருக்கும் அதை முதல் கட்டமாக நம்மளுடைய பிரெயின்குள்ள இமேஜினேஷன்ல நிகழ்த்துறதுக்கு நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்படுறது இல்லை ஆனால் அதை ரியாலிட்டியில் கொண்டு வரும்போது தான் நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் நம்மளுடைய கோல் எவ்வளவு பெருசாக இருந்தாலும் நம்மளுடைய மூளையால் அதை ரியாலிட்டிக்குள்ளே கொண்டு வர முடியும் அதுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரே விஷயம் நம்ம மூளையை அதுக்கேற்ற மாதிரி தயார் பண்ணுறது ஆனால் நம்மளோட மூளையை எப்படி தயார் பண்ணுறது அதுக்கான அஞ்சு ஸ்டெப்பை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் முதல் ஸ்டெப் உங்களுடைய கோல் உங்கள் மூளையால் சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்பக்கூடிய கோலாக இருக்கணும் உதாரணத்துக்கு நம்ம எல்லாருமே வீடியோ கேம் விளையாடிருப்போம் அதோட ஆரம்பத்தில் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக ரொம்ப ஆர்வமாக முடிச்சு போயிட்டே இருப்போம் கடைசியில் ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜ் ரொம்பவே கஷ்டமாயிடும் நம்ம பத்துலேருந்து பதினஞ்சு தடவை அதை விளையாடியும் அதை முடிக்கவே முடியாமல் போயிடும் எப்போ ஒரு கேம் நம்மளால் முடிக்கவே முடியாது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அப்போவே அது மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் போய் வேற ஒரு கேம் விளையாட ஆரம்பிச்சிருவோம் அதே மாதிரி தான் உங்கள் மூளைக்கும் எப்போ ஒரு விஷயத்த சாதிக்கவே முடியாது அப்படின்னு அதுக்கு தோணுதோ அப்போவே அந்த விஷயத்து மேலே இருக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் போய் வேற ஒரு விஷயத்த தான் அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணும் அதனால் உங்களுடைய கோல் பெருசாக இல்லாமல் அதை சின்ன சின்னதாக உடைச்சி சின்ன கோலை மட்டுமே உங்கள் மூளைக்கு கொடுக்கணும் அப்போ எனக்கு பெரிய ஏய்மே இருக்கக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி இல்லை நீங்கள் ஏற வேண்டிய ஏணி எவ்வளோ பெருசு இருந்தாலும் உங்களால் ஒரு நேரத்தில் ஒரு படியில் மட்டும்தான் ஏற முடியும் அதனால் அந்த ஒரு படியை பற்றி மட்டுமே யோசிங்க உங்கள் மூளைக்கு அந்த ஒரு படி தான் ஏய்ம் அப்படின்றத சொல்லுங்கள் கொஞ்ச நாள்லேயே அந்த ஏணியோட உச்சத்தில் நீங்கள் கண்டிப்பாக இருப்பீங்க ரெண்டாவது ஸ்டெப் உங்கள் மூளைக்கு நீங்கள் தொடர்ந்து தீனி போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் உங்கள் மூளைகிட்ட ஏதோ ஒரு கேள்வி கேட்குறீங்க அதுக்கான பதில் அது எப்படி சொல்லும் அதுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச ஒன்று ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷனை ஒன்றோடு ஒன்று கனெக்ட் பண்ணி தான் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கான பதிலை சொல்லும் அதனால தான் ஒரே கேள்விக்கு வெவ்வேறு சூழலில் வளர்ந்த மனிதர்கள் வெவ்வேறு விதமான பதிலை சொல்கிறாங்க ஒரு சயின்டிஸ்ட் அவரோட மூளைக்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு அதுக்கான பதிலை அவர் எப்படி பெறுவார் முதல்ல அந்த கேள்வி ரிலேட்டடான புத்தகங்களை படிப்பார் சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்ப்பார் இதெல்லாம் பண்ணும்போது அவரோட மூளைக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஒன்னோடு ஒன்று கனெக்ட் பண்ணி அவருக்கு தேவையான பதிலையும் அது கொடுக்கும் அதே மாதிரி உங்களுடைய கோல் நோக்கி நீங்கள் போகும்போது உங்கள் மூளைக்கு தொடர்ந்து அதுக்கு ரிலேட்டடான இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அது புத்தகம் படிக்கிறதா இருக்கலாம் இல்லை ஏதோ ஒரு கோச்சிங் கிளாஸ் போகிறதா இருக்கலாம் இல்லை சம் வீடியோஸ் பார்க்குறதா இருக்கலாம் இல்லை சம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறதா கூட இருக்கலாம் இதை தொடர்ந்து பண்ணுறது மூலிமா தான் உங்கள் மூளைக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் தொடர்ந்து கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி கிடைச்சா தான் அது உங்களை உங்கள் கோல் நோக்கி அழைச்சிக்கிட்டு போகும் மூணாவது ஸ்டெப் உங்கள் கோல் நோக்கி போக வேண்டிய சரியான பாதையை உங்கள் மூளைக்கு காட்டணும் எப்படி காட்டுறது உதாரணத்துக்கு ஒரு நாய்க்குட்டிக்கு நம்ம உட்கார சொல்லித்தரோம் அப்படின்னு கற்பனை பண்ணிப்போம் எப்படி நம்ம சொல்லி தருவோம் முதல்ல அந்த நாய்க்குட்டி கிட்ட சீட் சீட்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் அது எப்போ உட்காருதோ அதுக்கு ஒரு பிஸ்கட் துண்டு கொடுப்போம் திரும்பவும் சீட் சீட்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் அது எப்போ திரும்ப உட்காருதோ அப்போ இன்னொரு பிஸ்கட் துண்டு கொடுப்போம் இப்படி தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் அந்த நாய்க்குட்டிக்கு தெரிஞ்சிடும் இவங்க எப்போலாம் சீட்னு சொல்கிறாங்களோ அப்போலாம் நம்ம உட்காந்தா நமக்கு ஒரு ரொட்டி துண்டு கிடைக்கும் அப்படின்னு அதனால அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்போ சீட்னு சொன்னாலும் அது கண்டிப்பாக உட்காரும் அதே மாதிரி தான் உங்கள் மூளையும் எப்போலாம் நீங்கள் உங்கள் கோல் நோக்கி ஒரு அடி எடுத்து வைக்கிறீங்களோ அப்போலாம் உங்கள் மூளைக்கு நீங்கள் ஒரு சின்ன பிஸ்கட் துண்டு கொடுக்கணும் ஒரு நாய்க்குட்டிக்கு எப்படி பிஸ்கட் துண்டோ அதே மாதிரி தான் உங்கள் மூளைக்கு டோப்பமைன் அப்படின்ற ஹார்மோன் டோப்பமைன் ஹார்மோன் எப்போலாம் சுரக்கும் நீங்கள் எப்போலாம் சந்தோஷமாக இருக்கீங்களோ அப்போலாம் சுரக்கும் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் டிவி பார்க்கும் போதோ இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச கேம் விளையாடும் போதோ இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச சாப்பாடு சாப்பிடும் போதோ அது சுரக்கும் அதனால் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய மூணாவது ஸ்டெப் எப்போலாம் உங்கள் கோல் நோக்கி ஒரு அடி எடுத்து வைக்கிறீங்களோ அப்போலாம் உங்கள் மூளைக்கு ஒரு சின்ன ரிவார்டு கொடுக்கணும் இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மற்ற நேரங்களில் அந்த ரிவார்டு கொடுக்கறத நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும் நாலாவது ஸ்டெப் உங்கள் மூளையோட ஒர்க்லோட நீங்கள் குறைக்கணும் உங்கள் மூளையோட உண்மையான வேலை என்ன உங்கள் மூளை மட்டும் இல்லை உங்கள் உடம்பில் இருக்கிற எந்த ஒரு உறுப்போட வேலையும் உங்களை உயிரோடு பார்த்துக்கணும் அப்படின்றது தான் அதனால் உங்கள் உடம்பில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையோ இல்லை ஏதோ ஒரு நோயோ வந்துட்டால் உங்கள் மூளை அதை சரி செய்கிறதுக்கான வேலையை செய்யுமே தவிர உங்களை உங்கள் கோல் நோக்கி கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கான எந்த ஒரு வேலையும் செய்யாது அதனால் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய நாலாவது ஸ்டெப் உங்கள்
அப்போல்லாம் உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு சின்ன ரிவார்டு கொடுத்துக்கணும் நாலாவது உங்களை நீங்கள் ஹெல்த்தியாக பார்த்துக்கணும் அஞ்சாவது ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் நம்ம சேனலில் வார வாரம் வெவ்வேறு வீடியோக்கள் பார்த்துட்டு வரோம் அதில் ஐம்பது சதவீதம் இந்த அஞ்சு டாப்பிக்கை சுற்றியே தான் இருக்கும் அதனால் உங்கள் கோல் நோக்கின பயணத்தில் ஒரு அங்கமாக நம்ம சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க உங்கள் நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணி அவங்களையும் நம்ம டீமில் சேர்த்துருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனால லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காமல்